这还挺合适的，哎。姐，那你你别误会啊！哎，姐姐姐姐姐姐姐姐，什么事儿啊？非得让我专门跑一趟，一件重要的事儿。什么事儿？你说，在这等着。你这干什么呀？我穿裙子了，我现在可以跟我姐说实话了。你还挺合适的，哎。姐，那你你别误会啊！哎，姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐，你回来你回来，我跟你说啊，你别误会啊，他是这么回事，你过来坐下。有件事儿，我必须跟你说清楚了啊，就是之前啊，我答应了罗宾，我们俩打了一个赌，我要帮着他撒个谎，是不是罗宾？我当时就跟你开个玩笑。没想到你还当真了！不不不不，君无戏言。如果我不帮着你骗我姐啊，那么我就要穿裙子。但是姐，我必须把这个实话给说出来啊！哪怕是穿裙子，我也一定要说出来。那就是，刘英美，我没有跟她借过钱。啊，没关系，没关系，不重要了。呃，这不重要，是不，姐。我现在说的可都是实话，都是实话，一点都没有骗你。你要不信我，你可以问罗宾，啊，你问罗宾，罗宾你说，是不是实话？是实话，哎，是实话，实话。啊，哼，我相信，那什么。其实我来吧，就是想给你收拾收拾屋子，没别的事儿。不不不，姐姐姐，你坐着，你坐着啊！你你你你不用，你不用给我收拾屋子啊！你不用给我收拾屋子，从今以后我自己收拾屋子。啊，对呀，以后就自己收拾屋子啊！那什么，我今天来就是给你买点水饺，我放这儿了啊，自己弄着吃，没什么事儿，我就先走了。啊，那我跟您一块走，我送你，我送你。站住！我今天必须得把这话说清楚了，姐，是这样啊，我姐夫跟你婚姻生活这么长时间啊，他有一段时间呢，他非常的不快，他非常的压抑，当然这个原因有一部分是我给造成的，所以我呢，要向你表示诚恳的道歉，还有我姐夫的在天之灵，我也要向他道歉，在我姐夫这段。漫长的痛苦过程中，他有一个朋友，给他提了一个建议，那就是让他离婚。但是如果他离婚了，啊，那么你们婚前我为你们写的那个婚前协议，他就会一无所有。所以他这朋友呢，就有给他的一个建议啊，让他呢弄这个虚假债务。但是我姐夫从来就没有用过这个办法。虽说我姐夫去世了，你在他的那些遗物里边，找到了很多的借条。但是这些借条，我弟弟是不是应该去医院看看？啊不不，没事，你放心
你在干什么？你走错办公室了吧，罗老大？不好意思，还不习惯。哎哎哎，我多问一句啊。我听说，许万辉要来咱们这儿吗？是啊。他会带来新的客户。然后你就许给他，到了这儿。就做高级合伙人，你到底想说什么？你知道蓝红为什么离开律所吗？上海有几家外资所请我，都是高级合伙人。恭喜你了。我还在犹豫。别犹豫了，多好的机会啊！好好干，到时候我给你搞一个盛大的离职 party。嗯，对不起啊，我一会儿再过来。没事儿，我已经没事儿了，就是来告别的。呃，盛大的离职 party， 我刚才听见了。不必了，谢谢。我没办法给他高级合伙人的位置，为什么？这不是明摆着的吗？你们干了多长时间，他才干了多长时间。我要是给他高级合伙人的位置，你们能平衡吗？你们不平衡，谁给我干活啊？这实话吧。当时我在场，如果封印是你，我不是封印。哎，当然了，我知道啊，你不必去做封印。为什么你们每个人都要告诉我封印是怎么想的、怎么做的？而你们每个人明明又知道我不是封印，不，嗯，我我怎么说才能不让你误解我呢？我们说封印，并不是说要你成为封印。其实你的这种此时此刻的感受，我体会过，真的。你像很长时间以来，别人都在跟我说，说罗宾是怎么做的，罗宾是怎么说的。甚至有人说我们俩关系不好，说我想要灭掉你，但是我指天发誓，我从来没有这种想法，我顶多是想要成为另外一个你。但是后来兰兰跟我说了，她说我不必成为另外一个你，尤其是不能做一个盗版的你，要做，就做正版的自己。嗯，我跟你一样。呃，我们都是那种受人滴水之恩，当涌泉相报的人，所以呢，我怕还不起别人，所以我也不受别人的恩赐，所以我的朋友也很少，我不用为了维系朋友关系而去做自己不喜欢做的事自己不愿意做的事让谁失望，都不要让自己失望，这是。我父亲教给我的。谢谢你，父亲，不客气。啊，这句话是我替我父亲的在天之灵对你说的，不客气。我为你骄傲。这句话。我是替你父亲的在天之灵说的，我为你骄傲。我是在认真的跟你说，我也是，非常认真